说能做得到。我知道，我知道，我找，我再，我再找找啊！反正你这个过户也不急。哎，要不就今天算了，我找个亲戚把他请。哎哎，不行不行，不能请。妈，你是不是有什么事瞒着我？哎呀，你不要问了，烦死了。妈，到底发生什么事你都要说实话呀。房产证不在我这儿。那房产证去哪儿了？我买了一个理财产品，房产证抵押给人家了。什么样的理财产品需要抵押房产证啊？怎么没有啊？我买的这个就是要抵押嘛。我还拿到过红利了，交了小杨的学费。你不是说那是你的私房钱吗？哎呦，这么大的事儿你怎么都不跟我商量商量的呀？跟你商量，跟你商量嘛，你肯定不会同意的嘛。妈，你知道有多少老年人为了这种高息理财被骗得倾家荡产的呀？你这要是万一踩雷了呢？不会的，不会的，他们的利率只有五点五，很稳。哎呀，你不要以为你是在银行做的，你好像什么都知道。我活了那么大的岁数，什么东西我没有见过啊？妈妈，外婆，你们不要吵架了。走走走，洗澡去，洗澡去。到底是什么样的理财产品啊？我看完了，没问题。怎么样？我给你的消息没问题吧？这个新景立院，马上就要变成市中学区房。多亏了你的独家消息，我才能这么快下定。你再看看，房东马上就到了啊。哎，我接个电话啊。哎，啊，人家已经签了。那个秦伟啊，这个房子出现点变化，怎么了？这不是变成双学区了吗？啊，消息传开了，房东反悔要涨价。我定金都交了，他怎么能跳价呢？你心里着急啊？我干这行这么长时间，这种事不少，他也是想多卖点嘛。他要涨多少啊？八十万。这么多。我这边来了个新买家，你看秦女士一直在这等您签合同。哎呀，学区房调整的事儿您知道吧？可我定金都交了，你怎么能涨价呢？你看现在不是市场价格摆在那儿吗？那那我昨天买的白菜今天涨价，也没有倒追着要补钱的道理啊！啊，你不买就去摇号呗，有钱的才拼学区房。你这是违约，我可以去法院告你的。就是按合同定金的三倍，是不是啊？哎呦，我还要谢谢你呢！哎，要不是当初你讨价还价半天，就给了两万块定金，啊，我还真不该解约呢。小刘，我们进去签合同吧。啊，来这边请。哎，我跟你说，啊，怎么回事啊？对不起啊。环境又好，你买到就是赚到了。姐，看房吗？不用，我们公司跟你刚看的那家公司不一样，啊，户型大小全都有。啊，您是租房还是买房啊？姐，我们这儿还有学区房，保证房源真实。算了，我没钱。哎，姐，没事，钱少有钱少的买法嘛。叔叔阿姨，哎，两位先喝点水。哎，好好好，谢谢谢谢谢谢。我们旅行社啊，一价全包，二位只要报了名啊，什么都不用考虑，尽管玩就是。那太好了，我们也参加这个潜水项目啊。这巴厘岛呢，就是潜水好玩，其实水不深的，只要下潜一点点就能看到珊瑚，可漂亮了。那我们填表啊。啊，好，哎、您看看。哎，春华，春华，怎么了？嗯我不想去了
，怎么不下去了？刚才不是咱说的好好的吗？那个理财的事情，楠楠他知道了。哎，知道了，怕什么的？又不是什么坏事，反正你都是为这个家着想。你是理解我的，但是楠楠不一样，天天抢我的不是。你说现在这种情况，我出去玩也没有心思的。要不，下次吧。好吧，你说了算，啊，听你的啊，啊，姑娘，哎，啊、我们，我我们再回去考虑考虑，好吧？啊，没问题，二位考虑好了，随时给我打电话就行。好的，好的，好的，好，好，来，谢谢你、啊，这边请，啊，谢谢，谢谢，没事没事。好，再见啊。嗯，慢走。好，谢谢你啊，不客气，哎，慢走，谢谢谢谢。要不我还是给小金打个电话吧，我觉得还是要把房产证拿回来。不是上回说了拿到这个月月息，他就还给你吗？哎呀，楠楠一说呢，我就心不定了。房产证呢，还是拿在手里比较放心。行行行，给他打个电话。哎，喂，小金啊，你好呀，我是赵阿姨。哎，赵阿姨你好。你好，你好，呃。小金，是这样的啊，上次你讲的，呃，现在要把房产证拿到手，这个月的月息就没有了。你讲的是对的，但是呢，我现在房产证要派用场，所以我想这个月的月息我不要了。你看能不能现在就把房产证给我啊？好呀，好呀，没问题，没问题。那那那我们马上就给您办手续，好不好？但是啊，我们这个手续它需要一点时间。好的，好的，好的，谢谢你啊，小金。好的，好的，没问题。行，您这样啊。这回你安心了吧？安心了，安心了。那那咱们八里岛还去不去啊？去啊去啊去！<笑>等到我把房产证上的名字换过来，小杨又生小的事情搞定，我们安安心心的去。好。刚刚才讲什么？潜水啊？刚才说像咱们这个岁数可以潜水呀、啊。悠悠，来喝点水。哎呀，好，悠悠，一起去踢球呀！妈妈，我什么时候可以跟他们一起去踢球？等你伤好了之后，就可以跟他们一起去踢球了。小杨也受伤了，为什么他可以踢球？啊，小杨是男孩子，男孩子恢复得快。悠悠，这次比赛我们宣布参加了，好不好？不行，悠悠是我们的前锋，他要当队长呢。小杨，你不是也想当队长吗？那这次你努力争取好不好？小心悠悠就不高兴了呀。不会的，悠悠别不高兴啊、嗯。我们这次先休息。悠、嗯、悠，你别哭了。悠、嗯、悠，悠悠，你怎么哭了、啊？悠悠。小杨，你是不是又欺负女孩子了？妈妈，我没有，你冤枉人。啊，不好意思，妈妈刚才一时太着急了。我不要我妈妈了。悠悠，你不能这么说话，你这样说话，妈妈会很伤心的。妈妈呢？她晕船老师了，她不让我参加足球比赛。<笑>哎，悠悠，妈妈来了。啊，悠悠，走了，我们回家了。来，跟妈妈走。啊，小杨，哎，悠悠，来过来，回家了。悠悠，我不要回家。悠悠，你别任性了，妈妈在家里是怎么教你的？我就不要回家，我可以去小杨家。你说什么啊？哎，这孩子闹点小脾气，你别跟他太认真了。这是我的家事儿，不用你管。我是不想管你的家事儿，可是他现在闹着要去我家。那他说不回家，我就真让他跟你回家吗？那我以后还怎么管孩子？走，悠悠。你怎么管孩子这事儿，我管不着。可是按你现在这个管法的话，也解决不了他想踢足球这件事情。走，悠悠，回家。我不要回家，我就要回家。你跟妈妈回去。
，你干嘛你？快点！不要回家！嗯。杨悠悠，你干什么？小韩，你帮我一个忙好不好？这小杨学英语起步晚，最近才开始上网课，他一个人老坐不住。这样子，你让两个小孩一块儿到我们家学一会儿你自己的事情搞清楚了吗？啊，你倒有时间去管别人家的闲事。我跟悠悠是同病相怜，都有一个让人不省心的妈。那好啊，你可以学她呀，也不要回家了。你的快递送错了啊！谢谢啊，罗老师来了，罗老师吗？罗老师来了，罗老师，哎，你怎么不开门啊？开门啊！好，罗老师，罗老师，罗老师，悠悠，你怎么在这儿啊？罗老师，小杨说你住在他家隔壁，是真的吗？小杨胡说的。那卢老师为什么来小杨家？啊，卢老师因为知道悠悠在这儿，所以特地来教你们讲故事的。请拿课本吧，请拿课本。卢老师，嗯，我去买菜，你在这吃饭。哎，谢谢你啊，姐。什么情况？悠悠跟他妈妈吵架了，不想回家。加班费你付。来，我们先回忆一下上节课老师教你们的自我介绍，好不好？好。沈阳先来吧。你会把你的哪个家庭成员介绍给你的朋友？我介绍我的妈妈。非常好，悠悠，你介绍哪个家庭成员呢？一个也没有。为什么？悠悠，为什么不介绍妈妈呢？妈妈什么也不会。悠悠，这个小辫子编的很可爱，是谁帮你编的呀？妈妈编的。你妈妈可真厉害，我自己都不会编辫子呢。还有，你午睡的时候，被子上悠悠的名字是谁帮你绣的？妈妈绣的。小杨说：“全班小朋友的被子只有悠悠的是妈妈自己绣上去的。”悠悠妈妈真厉害！我悠悠，妈妈其实会很多东西，只是你平时可能没有注意到。他不让我踢足球。悠悠，妈妈有时候有很多事情是不得已的，你伤心的时候，她也会跟着你一起伤心啊。如果你真的想踢足球的话，你可以好好跟他商量。嗯，可他已经养我。吵架时候说的话都不算数的，是吗？嘴上这么说，心里绝对不是这样想的。悠悠自己还说不要妈妈了呢，但是你想，如果你真的没有妈妈了，得多孤单，多伤心啊！那怎么办？我觉得最好的方式，就是直接表达心意。那怎么表达呢？其实我也不知道。有些人特别善于表达，可能直接就道歉了；有些人比较害羞，不善于表达。或许，一个拥抱也能解决问题。但是不管怎么样，都不能等太晚。
，留下遗憾就不好了。我妈妈也会做很多事情，会做小蛋糕、红豆包、月饼。悠悠，其实你有一个特别好的妈妈。没错，你有一个特别好的妈妈。我们录视频好吗？那我们就聊一聊关于你的妈妈。悠悠，关于你的妈妈，你还知道些什么呢？我想介绍一下我的妈妈，她的名字是何小涵，非常棒。我的妈妈有一双很灵巧的手，她善良漂亮。我总是惹他生气，但他总是很有耐心。我非常非常爱我的妈妈，我非常非常爱我的妈妈。妈妈，玩够了吧？回家了。悠悠妈妈，悠悠其实你不用说了，我比你更了解悠悠。悠悠，你先上车。给赵楠楠，你以为你在我婆婆面前心直口快说了几句话，你就是在帮我吗？我告诉你，我不需要。悠悠的问题我自己会解决的。你解决了吗？你现在只会把孩子越推越远。你有考虑过悠悠的感受吗？我这是为她好。你在小水滴处处针对我，究竟是为了悠悠好，还是为了在婆婆面前？挽回一点面子呀！每个家庭都有自己的相处方式。你什么都不知道，你凭什么对我说三道四？我没有兴趣管你们家的家事，我只是说几句自己的心里话而已。先走了。你以后再这么任性，妈妈就不管你了。不管就不管，你根本就没有小杨妈妈说的那么好。小杨妈妈，她说我什么呀？不告诉你。悠悠，你不应该在球场上发脾气，你让别的小朋友还有妈妈看到了会笑话我们的，他会认为妈妈平常没有教好你。阿姨，小夫啊，小夫，哎呀，小夫，哎呦，哎，来，起来，你怎么了？就是一个连本科文凭都没有的小护士。妈妈英文不好，也不会哄你奶奶开心，就连让你踢足球，妈妈都办不到。
，是急性肺炎，感染的面积并不小。肺炎？对，建议立即住院治疗，肺炎可不能掉以轻心。不是前两天是感冒，怎么那么严重啊？你们家长也太大意了，耽搁了两天才送来医院，现在整个病程现在发展的这么快，经不起耽误啊。介绍一下我的妈妈，她的名字是何小涵，非常棒。我的妈妈有一双很灵巧的手，她善良漂亮，我总是惹她生气，但她总是很有耐心。我非常非常爱我的妈妈，我非常非常爱我的妈妈，我非常非常爱我的妈妈。你怎么了？没事吧？没事，你快睡。啊，别老睡。小杨，你妈妈还在睡觉，你要轻一点啊，妈。哎呀，早上起来你就别在这里擦东西了，快坐下。每天卫生嘛，总是要搞的呀。妈妈，我不应该因为理财的事情跟你吵架，是我自己没本事，还连累你给我操心。要是我呢，不一直坚持，洋洋留在小水滴，你也不会这么辛苦，对吧？以后家里的事儿，你不要只是一个人扛着。我现在客户经理的工作都已经上正轨了，小杨的学费我肯定能挣出来的。这个话我相信的。因为咱们这个家，总归还需要靠你。放心吧，你女儿我优秀着呢，以后啊一定让你晚年享清福。说话算话。嗯。我跟你讲啊，妈妈天天在想着，等着这个收益，等着这个收益，我心里不踏实。不过小金答应我了，房产证马上就会还给我。嗯，我去给你做早饭。嗯，好，我帮你。走。小沙，我今天的工作推得掉吗？嗯，只有两个，实在改不了。朱总坚持今天就要见您。哦，另外晚上七点还有政法大学的讲座。好的，我知道了。吴阿姨，你昨天晚上去哪儿了？哦，昨天晚上李律师让我到洗衣店去拿干洗的西装，刚好没在。哦，不怪他。哎，小付，你好点了吗？别担心，这不是你的错。吃饭吧。来喝粥。你现在需要恢复，我阿姨煲的粥很好，多吃了才可以恢复健康，是不是？来，妈妈喂你。来，慢一点。来，慢一点。嗯、阿姨，还是你来喂我吧。嗯，那苏律师，那还是我来吧。啊，好。
，小心烫啊！慢点，慢点，别烫。喂，哪位？哦，呃，这个案子我知道啊，没有问题啊，您交给我是我的荣幸啊，我会尽快安排面谈的。好的，好的，好的，哎呀，应该谢谢您才对。好的，好的，再见。你那么早回来了？啊，小福现在这个状况不放心，就提前回来了。王阿姨在给他喂粥呢，你进去吧。嗯。那个，那个家族遗产分割案，你要接吗？对啊。那个案子一接下来，每个一年半载都做不完。现在，现在真不是时候。这个案子我争取很久的，你应该知道的。你是不是应该恭喜我？然后就会有下一次。我们俩都出差，让生病的孩子自己留在家里。修平，你什么意思啊？你是说，小夫生病是因为我出差？苏欣，我不想跟你吵架。我只是想提醒你，做决定之前。想想孩子，是他的健康成长重要，还是你所谓的事业重要？来，你面签名呗。到时候都上万，还能一个班吗？就是。行不行？哎呀，放心吧，咱们就一起。那相信你。嗯，你家孩子不也上上花吗？这不单身。你在贝尔妈妈，你看一下，我不签。行吧。月月妈妈，来看一下，你也签一个。关于上华小学学区调整的联名信。这个上次不是我们讨论过了吗？这家委会介入不合适的。哟，这个是我们自发发起的，跟家委会没关系。嗯，可是我也没有上华小学的学区房，我没资格签这个呀。签这个也没什么坏处，月月妈妈你就当帮个忙呗。是呀，咱们都是为了孩子，当妈妈都不容易，对不对？嗯、你就签一个，然后就是我，哎呀，签吧，来，对月月也是好的，对的，我、嗯、们。周楠楠，哎，小杨妈妈，你这什么意思啊？在联名信上作假，这不合适吧？我们立场不一样，你如果反对的话，你也可以发起联名啊。整个小水滴只有我住在新锦丽苑，你们口口声声说这个签字没坏处，是自发行为，跟小水滴无关，我看未必。只是签个字而已。这上面签字的妈妈越多，看上去就越是小水滴的家长带的头。这对小水滴的声誉和其他还在小水滴读书的孩子都会造成负面的影响。如果你们有的妈妈是真心想签，那我不拦着。可有些你们根本就没有打算念上华，有些学区房根本就没有买在这里。这个字签不签？我劝大家三思。对呀、啊，这个字签不签？我这各位妈妈，咱们不要为了人情面子，把自己和小水滴的孩子陷入到被动里。这次我站小杨妈妈，我觉得想签的话可以签，但是如果不想签的话，不要逼别人。我们哪里吧？我们都是出家的，没给我。哎，悠悠妈妈，你们家有上华的学区房对吧？这个你肯定会签的，对不对？抱歉。这个我不能签。哎，悠悠妈妈，你不是支持我们的吗？是呀，妈。哎，你不签啊？我是什么对孩子好，我支持什么。我不想让外界觉得我们小水滴的家长是带头排外和闹事的人。哎呦，悠悠妈妈说的对呀，我们不要签了吧？上天不签了，别上了，妈妈，你想想呗。悠悠，妈妈。悠悠好，小杨出来了吗？小杨在后面呢。哎，我们回家吧。哎，谢谢你啊。谢我什么？谢谢你刚才认同我
我也不是认同你，这是我自己的判断。走吧，到死都不行。小文妈妈，月月妈妈，我刚给思阳送了点东西，顺便过来看看你们。小腹怎么样？好点了吗？叔叔还要住院，看细菌培养。行了，你别担心了。嗯，谢谢，坐会儿吧。啊，月月妈妈，昨天晚上我太着急了，深更半夜给你打电话，真是抱歉啊。没事的。孩子一生病啊，谁都顾不上那么多了。一个感冒变成肺炎了，是妈妈没带好。千万别这么自责呀，小孩子生病是难免的。哎，生孩子不容易，生完孩子后当妈更不容易。是呀。当妈妈是太不容易了，自己已经操碎了心，但总还是会有各种各样的状况。孩子不领情吗？别人也不满意。我想，当妈妈尽心了，孩子应该感受得到吧？希望吧。小文妈妈，没什么事情，我就先回去了。小夫这边有任何状况，你随时打电话给我。好，谢谢。没事儿。嗯，走了。嗯。悠悠妈妈，啊。嗯，在小水滴的时候，我们的意见有的时候不太一样，是因为孩子不同。是对事不对人的，有对不住的地方，你多多包涵。都是当妈的，你懂的。我也有很多地方做的不好。其实大家都是为了孩子比赛，那你要好好加油，知道吧？老师说了，下半场家长有上场的。我也要去啊。那你怎么不早点和我说呢？妈妈明天还约了客户。妈妈，你不去吗？外婆去行吗？不知道。不过别的小朋友都是爸爸去的，可能妈妈本来就不用去吧。好了好了，妈妈明天去。真的吗？那妈妈也要好好表现哟。嗯，快去睡觉吧。嗯。还是这个，这个，这个贴在哪个手指头上？这个。啊、好。哦。哎、你爸爸嫌弃你，哎呀，晕倒喽。哎，不对啊。嗯。踢足球不是有袜子吗？贴脚趾甲干嘛？人家是公主，公主是从内到外都要美美的，对吧？踢足球也一样。你最美，你最美。我是幼儿园，你最漂亮的。<笑>老公啊，嗯，你明天早点下班啊。嗯，这个这个，嗯，你要是不来啊，我就不上场。啊，那你里里外外都漂亮。哎呀。你贴我干什么？你看你把，哎呀，我不，小狗狗必须辣妈。月月，你明天踢球的时候啊，你心里别老想着传球，要是有机会啊，你就自己踢进去。为什么？这明天看球的人很多，你要是把球踢进去呢，别人就能记住你了。老婆，我回来了。爸爸。哎。你看我的足球服，好不好看？怎么这么帅气呀、啊？啊！哎呀
，老婆，我请到假了。什么？明天比赛，爸爸不是要上场吗？嗯。嗯<笑>你还是别去了吧。你放心，我们公司团建，有足球的项目都是我上。实力派。可你这来来回回就这几套衬衫，人家一看你就是个码农。码农怎么了？这人家爸爸都事业有成，年过百万，你就别去丢人现眼了。我就说你出差了。不见了呀，就裤子啊！哎呀，明天是球赛，我的衣服都不见了，全都变成裙子了。你在叫什么呢？妈，这悠悠的裤子，还有那些踢球的东西都不见了。我扔了。为什么？悠悠，能不能好好的说话？孩子是不是要有礼貌啊？让人家听见了，人家以为我们家没有教养呢。不是，妈，你为什么要把孩子那些衣服给扔了呀？你说他成天穿的不男不女的样子，我指望着啊，以后能抱孙子呢。不想你把一个女孩子当男孩子养。妈，你别这样跟孩子说话。你再说了，这些是悠悠自己喜欢的，是你惯的。我培养了两个博士生，妈妈得出的经验，要想孩子优秀，你就是不能惯。我这也是尊重他。你是不是觉得你自己能培养一个世界冠军啊？头脑简单，四肢发达，这不是我们家的路数啊！你要觉得你管不来的话，我来管啊！不准再叫了啊！来拿着，裙子，听见没有？悠悠，悠悠，悠悠，别哭了，悠悠啊！悠悠不难过了，妈妈明天给你买新的。别人几个，我明天怎么比赛？我们明天也是在场外加油。你看你上次摔伤还没有好呢，我们也不能上场的。吴老师和小杨妈妈都说你好，可是妈妈你真的还没有。为什么表哥也说什么都可以？为什么我不能？都怪你没有姑姑厉害。我。悠悠，悠悠，悠悠，你听妈妈说嘛，悠悠啊，悠悠，悠悠，悠悠，悠悠，悠悠，你看门呀，悠悠，悠悠，悠悠，你看门啊，你出去。老师，不好意思，我们家这个爸爸实在时间安排不出来。呃，我老公也是。大成，我老公来了。你怎么来这么晚？我都等你呢。哦哦哦哦、来，我们家长都集中一下。
我们下半场是家长参与的，小虎班已经来了四个爸爸了，我们现在只有一个爸爸。啊，没有爸爸，妈妈也可以上啊。啊，小杨妈妈，你确定吗？周小杨非要让我上的，所以我今天都装备整齐啊。你即使妈妈能够参与，我们现在只有两个家长，还有其他的妈妈想主动参与的吗？我们都没有时间准备呀、啊，裙子，裙子，哎，我觉得不要为难大家了。我老公踢球很厉害的，他一个打三没有问题。哎，老婆，你不要跑这么高，我压力很大的。都是你呀。其实我挺想上的，但是我真的不会踢球，我怕我上去之后耽误大家。那要不然我来吧，我踢的一般，就是大家千万别嫌弃就好。亲子赛是四对四，我们现在加上月月妈妈，还差一个家长。我们叫上悠悠吧，还是问问别人吧。悠悠妈妈之前说过不让悠悠上场的。悠悠，我们那边踢球现在少人，你们愿意参加吗？